ஓகே இப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் குட் ஈவினிங் டு ஆல் வாய்ஸ் கிளியராக கேட்குது அப்படின்னா சேட்டில் மட்டும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் யாருமே மைக் ஆன் பண்ண வேண்டாம் யாருமே மைக் ஆன் பண்ண வேண்டாம் எல்லாரும் மியூட் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ இப்போ இங்கிலீஷ் ஆர்ட் அண்ட் சீனியர் செவன் மினிட் எனக்காக ஸ்பீட் எழுத முடியும் அப்படிங்கிற மட்டும் சேட்டில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் செவன் மினிட் நாங்கள் ஸ்பீட் டிக்டேஷன் கொடுத்தா எழுத முடியும் அப்படிங்கிற மட்டும் சேட்டில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஸோ அது போக எஸ்டர்டே உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் ஃபுல்லாகவே நாங்கள் சென்ட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த ஸ்பீடில் இருக்கிற ஷார்ட் கட் ஃபுல்லாகவே ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்களா ஸோ பேலன்ஸ் எல்லாருமே நீங்கள் மைக் ஆன் பண்ணவே வேண்டாம் ஸோ அந்த ஷார்ட் கட் ஃபுல்லாகவே பார்த்துருந்தீங்களா அதில் ஏதாவது ஸ்ட்ரோக் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேர்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் சேட்டில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஷார்ட் கட் வந்து உங்களுக்கு எடுத்த உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதுவே பார்த்தோம் அப்படின்னா நாங்கள் யூஸ் பண்ணி ஸோ பர்டிகுலர் ஸ்பீடே பார்த்தோம் அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் மேலேயாவது எழுதியிருப்போம் ஸோ அவ்வளோ தூரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் நமக்கு அந்த ஒரு ஐடியா வந்தது ஸோ அந்த ஐடியாவை நம்ம உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண இந்த ஒரு ஷார்ட் கட் நீங்கள் ஈஸியாக கொண்டு கொண்டு வர முடியும் தேட் திஸ் கவர்மெண்ட் ஓகேப்பா தேட் திஸ் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா ஸோ எப்போவுமே பார்த்தோன்னா தேட்க்கு அப்புறம் திஸ் வரும் தேட் திஸ்ன்னு சொல் நமக்கு ஜாயின் பண்ணி தான் வரும் பட் இதோட கன்ஃபியூஷன் வேர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா வித்தஸ் ஸோ வித்தஸும் தேட் திஸும் நமக்கு மேக்ஸிமம் ஒரே மாதிரி ஸ்ட்ரோக்கு தான் வரும் தேட் திஸ் இப்படியுமே எழுதலாம் இல்லைனா தேட் திஸ் இப்படியுமே எழுதலாம் வித்தஸ் அப்படின்னா வித் அஸ் இப்படி எழுத போகிறோம் பட் தேட்டுக்கும் வித் அவுட்டுக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஸோ மேக்ஸிமம் தேட்டுங்கிறது ஒரு நமக்கு என்ன வேர்டு கன்ஜக்ஷன் வேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இணைப்பு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வித்துங்கிறது நமக்கு ப்ரிப்போசனில் வரும் ஸோ அதோட மீனிங்கும் ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ உடனுங்கிற மாதிரி ஒரு மீனிங் வரும் தேட் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் ஒரு ஸ்பேச்சில் ஸ்பீச்சில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ற என்றுங்கிற மாதிரி வரும் நார்மல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அது அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வரும் தேட்டுங்கிறது ஸோ மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் கிராமரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதுவுமே உங்களுக்கு நாங்கள் கிளாஸஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் தேட்டுங்கிற ஸ்ட்ரோக்கு கொஞ்சம் பெருசு அப்படி எழுதணும் தேட் திஸ் தேட் திஸ் மேக்ஸிமம் தேட் திஸில் என்னென்ன வார்த்தையெல்லாம் வரும்னு பாருங்கள் தேட் திஸ் ஹவுஸ்ன்னு வரும் தேட் திஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு வரும் தேட் திஸ் கவர்மெண்ட்டுன்னு வரும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அதனால தான் தேட் திஸ்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம ஜாயின் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் மிஸ்டேக் வந்தது அப்படின்னா தேட் திஸ்ஸை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படி பெருசாக எழுதிக்கணும் பட் மீனிங் புரிஞ்சுக்கோங்க வித் அப்படின்னா உங்களுக்கு உடனுங்கிற அந்த கான்செப்டோட வரும் அதனால தான் உங்களுக்கு தமிழ் மீனிங்மே நாங்கள் சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் அவுட் தேட் இந்த பாயிண்ட் அவுட் தேட் அப்படின்னா இன்னு ஸ்ட்ரோக்கு தே ஸ்ட்ரோக்கு பாயிண்ட் அவுட்டு த அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருப்போம் பட் இனிமேல் அப்படி எழுத தேவையில்லை இந்த பாயிண்ட் அவுட் பாயிண்ட் அவுட் அப்படின்னா பிஏ டபுள் பண்ணிட்டு கட் பண்ணால் போதும் பாயிண்ட் அவுட்டுன்னு எடுக்க முடியும் எந்த பாயிண்ட் அவுட் த இப்படி எழுத முடியும் நம்மளால் பாயிண்ட் அவுட் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல பிஏ டபுள் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க சம்டைம்ஸ் பாயிண்ட் தேர்டுன்னு வந்தது அப்படின்னா பிஏ டபுள் பண்ணும்போது நடுவில் கட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பாஸ்டன்ஸாக மாறிடும் பாயிண்ட் பாயிண்ட் அவுட்டுன்னு வந்துடும் பாயிண்ட் அவுட் அப்படின்னா நார்மலாக பிஏ டபுள் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள் எந்த பாயிண்ட் அவுட் த எந்த பாயிண்ட் அவுட் தேங்கிற கூட வராது ரேராக தான் நமக்கு த வரும் பாயிண்ட் அவுட்டுக்கு அப்புறம் தேட்டு தான் வரும் In the point out that, that this government is not going to be able to add this government. It is very helpful. Carefully practice it. English short and senior is easy to pass. Screen is not clear. So once you are going to go to class, you will be able to see the screen visible. So the senior will pick up the speed. No one will be able to see the speed. It is easy to see the speed. So your experience and your practice will be able to see the speed. ஈஸியாகவே நம்ம சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் டெடிக்கேட்டடாக இருக்கணும் ஸோ இந்த பப்ளிக் 
மேக்ஸிமம் எந்த பப்ளிக்னா எப்படி எழுத சொன்னோம் பப்ளிக் அப்படின்னா இப்படிதான் எழுதணும் இதான் பப்ளிக் கோட்டை கீழே சின்னதாக பீஸ் ஸ்ட்ரோக் மட்டும் எழுதுனா பப்ளிக்ங்கிற வார்த்தை ஸோ மேக்ஸிமம் இதுவுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இங்கிலீஷ் பொறுத்தவர ஷார்ட் கட்டை வந்து நீங்கள் ஒருத்தவங்களோட ஐடியா மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் நிறைய பேரோட ஐடியா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சில டைம்ஸ் அவங்களுமே ஒரு சில வேர்ட்ஸுக்கு ஒரு சில பர்டிகுலர் ஷார்ட் கட் கொடுத்துருப்பாங்க அதே வேர்டு இங்கேயுமே சேஞ்ச் ஆகும் அது மூலமாக நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா கன்ஃபியூஷன் வரும் அதனால் கைடன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒருத்தவங்களோட கைடன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா ஈஸியாகவே பாஸ் பண்ண முடியும் ஹெல்ப் ஹெல்ப் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிளாஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்போம் அதனால தான் எல்லாருமே ரெகுலராக கிளாஸ்க்கு வாங்கன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்ம கிளாஸில் டைமே பற்ற மாட்டேங்கு உங்களுக்கு ஒன் ஹவரில் எங்களால் ஒரு ஷார்ட் கட்டுக்கான அவுட்லைன் கூட கொடுக்க முடியாது ஹெல்ப் அப்படின்னா நார்மலாக எப்படி எழுதும் டிக்கச்சு கொடுத்துட்டு அதில் இல்லை இப்பன்னு கொடுப்போம் ஆனால் நான் என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஹெல்ப்புங்கிற வார்த்தைக்கு டிக்கச்சு இப்படி கொடுத்துட்டு பீன் கொடுங்க டிக்கச்சு கொடுத்துட்டு பீன் கொடுத்தா ஹெல்ப் இப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக அதில் கொடுக்க முடியும் அதான் டூ ஹெல்ப் அப்படின்னா அங்கேயே நம்ம கொடுத்துட்டு ஹெல்ப்னு கொடுக்கலாம் இது டூ தான் அப்படிங்கிற மாதிரி வராது டூ ஹெல்ப்னு தான் வரும் டூ ஹெல்ப் ஹெல்ப்புக்கு டிக்கெட்ஸ் கொடுத்துட்டு பி மட்டும் கொடுத்தா போதும் டூ ஹெல்ப் ஹேவ் ஆல்சோ மேக்ஸிமம் ஆல்சோ வந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அந்த இதில் நீங்கள் ட்ரிக் பார்த்துருந்தோன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆல்சோன்னு வந்தாலே ஹேவ் ஸ்ட்ரோக்கு ஆல்சோ வந்தாலே அது கூட சின்னதாக அதோட சேப்லே ஒரு சின்னதாக கொடுத்தா போதும் ஹேவ் ஸ்ட்ரோக்கு அது கூட சின்னதாக அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஹேவ் ஆல்சோ அது மாதிரி வேறு என்ன வார்த்தை பார்த்துருந்தோம் V ஆல்சோன்னு வந்தால் கூட வி ஸ்ட்ரோக்கு அதில் சின்னதாக அப்படி கொடுத்தோன்னா வி ஆல்சோ இப்படி எழுதுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஆல்சோன்னா இப்படி போட்டு நம்ம மேலே சின்னதாக கொடுப்போம் சின்னதாக கோடு மாதிரி கொடுப்போம் ஹேஸ் ஆல்சோ அப்படின்னு வந்தாலும் கூட நம்ம இப்படி போட்டு மேலே சின்னதாக ஒரு கோடு மாதிரி கொடுப்போம் ஹேஸ் ஆல்சோ இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ எல்லாமே நீங்கள் கன்ஃபியூஷனில் தான் இருக்கிறீங்க புரியுது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு நாங்கள் இப்படி டீச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன டவுட்டோ அதை நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணுங்கள் ஒரு டவுட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ளே நீங்கள் அடுத்த அடுத்த சேட்லேயே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த டவுட்டு உங்களுக்கு டவுட்லேயே இருக்கும் நீங்கள் டவுட் கேட்டிருக்கீங்க ஓகே ஒரு டவுட்டை நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டவுட்டை ஃபில் ஃபில் அப் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேட் பண்ண ஆரம்பிங்க நம்ம இவ்வளோ தூரம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் ஃபுல்லாக சேட்டிங்லேயே இருந்திருக்கீங்க அப்போனா உங்கள் கவனம் ஃபுல்லாக எங்கே இருக்கும்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தங்க டவுட் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டவுட் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆகுதான்னு பாருங்கள் சரி ஓகேப்பா சரி இருக்கட்டும் நம்ம ஒவ்வொன்றுமே பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறையா டவுட்ஸ் இருக்குங்கிறது மூலமாக தெரியுது சரி நேரத்து கொடுத்தா ஜாயினிங் வேர்ட்ஸை நாங்கள் டிக்டேஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ உங்களால் அது எவ்வளோ தூரம் பிக்கப் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஷார்ட் கட்டை எழுதுங்க இல்லைனா அந்த வேர்ட்ஸுக்கு நீங்கள் எப்படி ஸ்ட்ரோக் எழுதுறீங்கன்னு பார்க்கலாம் டிக்டேஷன் கொடுக்கலாம் ரெடியாக இருங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவோட ஜாயினிங் வேர்ட்ஸ் டிக்டேஷன் கொடுக்கலாம் அந்த வேர்ட்ஸோட டிக்டேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் ரெடியாக இருந்துக்கோங்க டிக்டேஷனுக்கு ரெடியாக இருந்துக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரெடியா இருந்துக்கோங்க ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் மிஸ்டர் சேர்மேன் ஐ ஹாவ் கிரேட் பிளஸ்டர் இன் டேக்கிங் பார்ட் இன் த டிஸ்கஷன் ஆன் த லேபர் டிமாண்ட் ஆனரபிள் மினிஸ்டர் ஹேஸ் கிவ் ஹேஸ் ஏ பிக்சர் ஆஃப் தி ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை த கவர்மெண்ட் to improve the conditions of the workers in a large number of factories workshops and other establishments in this state policy note gives us valuable information on the demand many honorable members have also various points it is now my duty okay pa stop pannikalam okay eludhana varaikku read pannunga yaar la read pandringa read pandravanga matta hand raise pannikonga okay 
ஓகே பா கவிதா ரீட் பண்ணுங்க தவ கிரேட் பிளஸர் இன் டேக்கிங் பார்ட் இன் தி டிஸ்கஷன் ஆன் தி லேபர் டிமாண்ட் ஹானரபிள் मिनिस्टर ஹஸ் गिवन us a picture of the steps taken by the government to improve the condition of the workers in a large number of factories workshop and other establishment in the state policy note gives us valuable information on the demand many honorable members have also various points it is now my duty to refer to okay pa super so ellarku voice clear ah irundhadha appadiya slow ah irundhadungala sound okay va romba slow ah irundhadungala சரி ஓகே பா சோ अगेन குடுக்கலாம் ரெடியா இருந்துக்கோங்க ஓகே பா ரெடியா இருந்துக்கோங்க சோ अगेन குடுக்கலாம் ரெடியா இருந்துக்கோங்க Mr. Chairman, I have great pleasure in taking part in the discussion on the labor demand. Honorable Minister has given us a picture of the steps taken by the government to improve the conditions of the workers in a large number of workers. factories workshops and other establishments in this state policy note gives us valuable information on the demand many honorable members have also various points it is now my duty to refer to my views on this subject have no doubt to help the telling as that this government is very much interested is very much interest in the point out that in the welfare of labor i am very sorry to find out that has not been employers the benefits of the various legislations by this house they are really they are not very happy a yeah, fact nobody anybody deny what is the reason for the present state of affairs responsible in my view officers of the department are not able to enforce effectively rules and regulations for the welfare of labor somehow or other or very much this is not a correct attitude as per the rules should be without without fear or favor i am sure the government will also if they do it it is my duty to take this opportunity to make an appeal is really source of strength profit organization this is a well known fact they do not come forward workers will they must because of the hard work they are able to profitably it is their duty 
it is very necessary that they should be provided elementary amenities these are that they will respond very well beneficial to the employers now i would like to say a few words about the men and women employed building construction industry at present present under deplorable conditions they do not get decent wages fair wages they do not have compensation in their work all the days of the month it is the duty of the government a sympathetic view of these unfortunate and bring forward and block forward their conditions there are many various other industries as i have no time to refer to the difficulties which are also equally i request the government to help the workers they may be with these words i resume my seat branch manager dear sir agencies we are in receipt of your letter for the order that you have sent with it gone through that you require a large number of old customers we are sorry you have not mentioned the used for these items you have also not to supply them we enclose a copy of our catalog manufacturer you can go through it from your customer details we require in the previous paragraph we shall arrange on receipt of your reply these items within 6 to 8 weeks these articles various articles we have been supplying of our customers in the neighboring we have received reports from all of them that they are satisfied fully satisfied we are also that there is continuous demand in their respective we hope and trust that your customers same satisfaction we assure you dependable services at all times yours faithfully stop ஓகே பா ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வேர்ட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் ஒமிஷன்ஸ் இருந்தது அவங்க மட்டும் சேட்டில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஸோ யாருக்கெல்லாம் வேர்ட்ஸ் ஒமிட் ஆனது ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் தான் கொடுத்துருந்தோம் சரி ஓகே ஓகே வேர்ட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் ஒமிஷன்ஸ் இருந்தது ஓகேப்பா வாய்ஸ் மேக்ஸிமம் பிரேக் ஆகுது பிரேக் ஆனது அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் வெளியே போயிட்டு உள்ளே வாங்க ஸோ டீச்மெண்ட் ஆப்புமே நீங்கள் அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கணும் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட்டில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்டேட்டில் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை எதுவும் அப்டேட் இருந்தது அப்படின்னா அது மூலமாக உங்களுக்கு ஏதாவது எரர் வரும் அதாவது நெட்ஒர்க் எரர் வரும் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு மைக் ஆன் பண்ண முடியாது ஏதாவது ஒரு இஸ்யூஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேப்பா ஸோ ரீட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் அவுட்லைன் டவுட்னால ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவுட் லைன் கூட பார்க்கலாம் ஸோ மிஸ்டர் சேர்மன் மிஸ்டர் சேர்மன் அப்படின்னா ஃபுல் ஸ்ட்ரோக்கு மிஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்கு சேர்மென்னு எழுதியிருப்போம் பட் நம்ம ஸ்பீல் எழுதும் போது மிஸ்டர் சேருங்கிற ஸ்ட்ரோக் மட்டும் எழுதுனா போதும் மிஸ்டர் சேர்மன் எழுத முடியும் ஸோ இது கூட வேறு என்ன வேர்ட்ஸ் வரும் மிஸ்டர் சேர்மன் சார்னு வரும் மிஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்கு அதிலே சேர்மன் சாருங்கும் போது எஸ்ஆர் ஸ்ட்ரோக்கை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மிஸ்டர் சேர்மன் சார் இப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுக்குறோம் நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஐ ஹாவ் கிரேட் பிளஸ்ஸர் அப்படின்னா ஐ ஸ்ட்ரோக்கு கிரேட்டை டிசைன் பண்ணி எழுதுனா போதும் ஐ ஹாவ் கிரேட் பிளஸ்ஸர்னு எடுக்க முடியும் இன் டேக்கிங் பார்ட் அப்படின்னா ஸோ இதாக நம்ம சொல்ல விரும்புறது ஸோ இதை மீனிங்கோட பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இன் டேக்கிங் பார்ட் அப்படின்னா ஸோ ஏதோ பற்றி பேச வராங்க ஸோ அந்த அந்த பட் அந்த ஒரு டாப்பிக்கை நான் எடுத்து பேசுகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இன் டேக்கிங் பார்ட் பெருங்கிற ஸ்ட்ரோக்கு ஆஃபிங் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இந்த டிஸ்கஷன் இந்த ஸ்ட்ரோக்கு இந்த டிஸ்கஷனுங்கிற அந்த ஒரு கன்ஃபார்ம் வர்றதுக்காக மேலே இங்கே இ சவுண்டு மட்டும் கொடுத்துருப்போம் இந்த இஸ் கேஷன் இந்த டிஸ்கஷன் ஆன் தி லேபர் டிமாண்ட் அப்படின்னா ஆன் த ஸ்ட்ரோக்கு லேபரை பக்கத்தில் எழுதியிருப்போம் ஆன் த லேபர் டிமாண்ட் லேபர் எழுதிட்டு அதிலே மெண்ட் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஆன் த லேபர் டிமாண்ட் ஸ்ட்ரோக்கு ஸோ லேபர்னா யார் ஸோ நம்ம தொழிலாளர்களோட டிமாண்டை வந்து அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஹானரபிள் மினிஸ்டர் ஹானரபிள் அப்படின்னா ஹானரபிள் டபுள் பண்ணிவிட்டு அதிலே ஸ்டெர் ஆட் பண்ணால் ஹானரபிள் மினிஸ்டர் ஹேஸ் கிவன் எஸ் இது ஏன் நம்ம ஆஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏஎஸ்ஆ யூஎஸ்ஆ டவுட் வரும் மேக்ஸிமம் கிவனுக்கு அப்புறம் யூஎஸ் தான் வரும் யூஎஸ் அப்படின்னா அவர்களே அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் வரும் ஹேஸ் கிவன் எஸ் ஹேஸ் ஸ்ட்ரோக்கு கிவனுக்கு கிவ் அதில் என்னுங்கிற ஸ்ட்ரோக் ஆட் பண்ணி அதில் ஆஸ்ன்னு கொடுத்துக்குறோம் ஹேஸ் கிவன் எஸ் இதே கிவ் எஸ்ன்னு வந்தது அப்படின்னா கிவ் ஸ்ட்ரோக்கு அதிலே ஆஸ்ஸுக்கான அந்த ஒரு ஸ்ட்ரோக்கு மட்டும் டிசைன் பண்ணுவோம் அதுவுமே பின்னால் வரும் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஏ பிக்சர் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை த கவர்மெண்ட் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாருங்கள் ஏ பிக்சர் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை த கவர்மெண்ட் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஏதோ ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஏதோ நமக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க அதை ஒருத்தவங்க ரிப்போர்ட் மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க ஸோ பிக்சர் காப்பிலாம் அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பேசேஜ் நீங்கள் அந்த தமிழ் மீனிங் பார்க்கும்போது இது ஈஸியாகவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு தொழிலாளர்களோட அந்த பிரச்சனையை அவங்க எடுத்து அவங்க கண் முன்னாடி காமிக்கிறாங்க அதுக்காக கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஆக்ஷன் எடுத்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஏங்கிற ஸ்ட்ரோக்கு பிக்சர் அப்படின்னா பிங்கிற ஸ்ட்ரோக் எழுதி கேங்கிற ஸ்ட்ரோக்கை டபுள் பண்ணால் பிக்சர்னு அர்த்தம் ஏன் பிக்சர் ஆஃப்தங்கிற ஸ்ட்ரோக்கை நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கணும் அதை நீங்கள் நேபு வைக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஆஃப்த டிசைன் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே பக்கத்தில் ஸ்டெப்ஸு அதிலே டேக்கன் பைதங்கிற ஸ்ட்ரோக் எழுதக்கூடாது பைதை ஒமிட் பண்ணிடணும் டேக்கனுக்கு அப்புறம் பைதை வந்ததுன்னா பைதை ஒமிட் பண்ணிடணும் டேக்கன் பை த கவர்மெண்ட் எல்லோரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க டவுட்னால் நீங்கள் அந்த இடத்துல திருப்பி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டைம் நம்ம கம்மியாக தான் இருக்கு எல்லாம் மியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ அகே நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் மறுபடியுமே இதில் உங்களுக்கு டவுட் வந்தது அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் பர்சனலாக கால் பண்ணுங்கள் நான் பர்சனலாகவே சொல்லி தரோம் இதில் யாருமே மைக் ஆன் பண்ண வேண்டாம் அது ரெக்கார்டிங் செக்ஷன் பார்க்கும்போது ரொம்ப இரிட்டேட்டாக இருக்குது டு இம்ப்ரூவ் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் எப்படி எழுதலாம் டு இம்ப்ரூவ் த கண்டிஷன்ஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் அப்போனா அந்த வேலை செய்கிறவங்களோட கண்டிஷன்ஸை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு ரெகுலர் வேர்ட்ஸு இது ஃப்ரேஸ் அப்படின்னா நான் இஷ்டத்துக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே ஜாயின் பண்ணி எழுதலை இந்த வேர்ட்ஸுக்கு மீனிங் இருக்குது இது இப்படி தான் உங்களுக்கு ஸ்பீல வரும் டு இம்ப்ரூவ் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த லேபர்னு வரலாம் அப்படிங்கும்போது லேபரோட நிலைமையாக அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் மற்றவங்கட பேசுறதுக்குமே இந்த வார்த்தையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவுமே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் மாதிரி தான் இருக்கும் இன் ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸோ இன் ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் இன்னுங்கிற ஸ்ட்ரோக் எழுதிட்டு அது பக்கத்துலேயே நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஏங்கிற ஸ்ட்ரோக்கு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃபுக்கு என்ன பண்ணலாம் சின்னதாக ஹைஃபன் போட்டால் ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் இது பேசிக்காக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆரம்பத்துலேருந்தே நம்ம கிளாஸில் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஃபேக்ட்டு ஃபேக்டர் ஃபேக்ட்ரிஸ்னு வரும்போது டெரு ஸ்ட்ரோக்கு அதிலே ஈ சவுண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் அப்படின்னா ஒர்க்குக்கு டபிள்யூ கேங்கிற ஸ்ட்ரோக்கு எஸ்பிஎஸ் ஆட் பண்ணால் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஸோ நியூ ஸ்டூடெண்ட் யாருக்கும் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பர்சனலாக கால் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறோம் அதுபோல் பேலன்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அண்ட் அதர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ்னால் என்னது எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ்னாலே நிறுவனம் ஸோ அப்போனா பல நிறுவனங்களை பற்றி அவங்க சொல்கிறாங்க அதனால் அடுத்த
இதில் ஓரளவு வேர்ட்ஸை நீங்கள் பிக்கப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது கம்மியாயிரும் அதில் ரொம்பவே நம்ம ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ண வேண்டாம் இன்னைக்கு ஒன் டே மட்டும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் பாலிசி நோட் அப்படின்னா பாலிசின்னு வந்தது அப்படின்னா கோட்டுக்கில் எஸ்ங்கிற சவுண்டு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நோட்டுக்கு என் ஹாஃபிங் பண்ணிக்கோங்க பாலிசி நோட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் கீவ்ஸஸ் கீவ்ஸ் ஸ்ட்ரோக்கு அதிலே ஆஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே ஏன் நம்ம தனியாக எழுதும் போது கீவ்ஸுக்கு வந்து ஈ வவல் கொடுத்தே ஆகணும் சம்டைம்ஸ் நம்ம எடுக்க முடியாது பட் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய யூஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டு வவ்வலுமே ஒமிட் பண்ண முடியும் கிவ்ஸஸ் நெக்ஸ்ட் வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் தனியாக எழுதுனா வேல்யூபிளுக்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த விங்கிற ஸ்டோக் எழுதி ஆங்கிற சவுண்டு கொடுத்தா வேல்யூபிள் அதேங்கிற ஆங்கிற வவ்வலை நம்ம முன்னாடி அதை எப்படி சொல்ல இதோட முன்னாடி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து அவைலபிளாக மாறும் வேல்யூபிள் அவைலபிள் அந்த விங்கிற ஸ்டோக் எழுதி ஃப்ரண்ட் அதாவது நம்ம அந்த வேங்கிற சவுண்டு கொடுத்தோன்னா வேல்யூபிள் V பிளஸ் ஆங்கிற சவுண்டு வேல்யூபிள் அவைலபிள் அப்படின்னா அதே ஸ்ட்ரோக்கு முன்னால் வவ்வல் வச்சோனா அவைலபிள் A பிளஸ் வி இப்படி வச்சோனா அவைலபிள் ஸோ அப்படி எழுதும் போது இங்கே வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிற சவுண்டு கூட வைக்க தேவையில்லை விங்கிற எழுதி அதிலே சன் ஆட் பண்ணால் வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு வரும் ஸோ வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷனாக என்ன என்ன சொல்ல வராங்க முக்கியமான அவங்க தகவலை சொல்ல போகிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ கீவ் சஸ்ஸுனா என்ன இந்த அஸ்ஸுங்கிறது மேக்ஸிமம் அவர்களேங்கிற மாதிரி குறிக்கும் அப்போனா கீவ்னா எனது கொடுக்கறது அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கறத பற்றி சொல்ல வராங்க இங்கே கீவ்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு டென்ஸ் ஃபார்ம் படி தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா சரி நம்ம டென்ஸை பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் ஸோ இருந்தாலும் இங்கே தெரிஞ்சுக்கோங்க கீவ் சஸ் ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்கறத பற்றி சொல்கிறாங்க மெனி ஹானரபிள் மெம்பர்ஸ் மெனிங்கிற ஸ்ட்ரோக்கு ஹானரபிள் மெம்பர்ஸை ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் ஆன் த டிமாண்ட் அப்படின்னா ஆன் த எழுதி மெண்டுங்கிற ஸ்ட்ரோக்கை மட்டும் டிசைன் பண்ணி எழுதுனா போதும் ஆன் த டிமாண்ட் இந்த ஸ்பீட் நம்ம எழுதும் போதே தெரிஞ்சிருக்கோம் லேபர் டிமாண்ட் டிமாண்ட் டிமாண்டுன்னு வருது ஸோ அப்போனா அங்கே இடத்துல டக்கு நம்ம ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் டிமாண்டுனா என்ன கோரிக்கை அதுவுமே தெரிஞ்சுக்கணும் ஹேவ் ஆல்சோ இது கன்ஃபியூஷன் வரலாம் ஹேவ்ங்கிற ஸ்ட்ரோக்கு ஆல்சோ எழுதணும் அப்படின்னா அது வேற ஒரு சில வேர்ட்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஷன் பண்ணிவிடும் அதனால் ஆல்சோக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன்மே இருக்கு ஹேவ் ஆல்சோனா ஹேவ்ங்கிறத எழுதி அதுலேயே அதோட ஃப்ளோவில் சின்னதாக ஒரு சின்ன எஃப் ஸ்டோக் கொடுத்தா போதும் வி ஸ்டோக் கொடுத்தா போதும் இந்த மாதிரி சின்னதாக கொடுத்தோன்னா ஹேவ் ஆல்சோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு விச் ஆர் ஆல்சோன்னு வரும் விச் ஆர் ஆல்சோ சின்னதாக நீங்கள் கொடுத்தா போதும் அவ்வளோ அதோட டேரக்ஷன்லேயே சின்னதாக ஒரு டிசைன் பண்ணி கொடுத்தா போதும் இந்த சிம்பிளுக்கு ஆல்சோன்னு அர்த்தம் இஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் ஆல்சோ சுட் ஆல்சோ பட் ஆல்சோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸ் வேரியஸ் அப்படின்னா இயர்ஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும் நார்மலாக எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபுல் ஸ்டோக் எழுதணும் வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு வரும் வேரியஸ் அதர் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு வரும் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் வேரியஸ் அதர் பாயிண்ட்ஸ் அதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேரியஸை மட்டும் நீங்கள் ஃபிக்ஸடாக எடுத்துகிட்டு அது கூட என்ன வேர்டு வந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேரியஸ் செக்டார்ஸ்ன்னு வரும் அதுவுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம பின்னால் பார்க்கலாம் பாயிண்ட்ஸ்னால் என்னது ஏதோ அவங்க சுட்டி காட்ட விரும்புகிறாங்க வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பல கருத்துக்களை சுட்டி காட்ட விரும்புகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ இட் இஸ் நவ் மை டியூட்டி டு ரெஃபர் டு இட் இஸ் நவ் மை அந்த நவ் மையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா நவ்வுக்குமே நம்ம ஒவ்வொரு பிளேஸ் பண்ணுவோம் மைக்குமே ஒவ்வொரு வந்து பிளேஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டையும் ஒமிட் பண்ணுறக்காக இட் இஸ் நவ் மை டியூட்டி டு ரெஃபர் டு மேக்ஸிமம் ரெஃபருக்கு முன்னாடியே டூ வரும் பின்னாலுமே டூ வரும் டு ரெஃபர் டு இதையுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் ஒவ்வொரு வைக்க தேவையில்லை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க இட் இஸ் நவ் மை டியூட்டி அப்படின்னா இப்போ என்னோட வேலை என்ன அதை தான் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வராங்க இட் இஸ் நவ் மை டியூட்டி இது ரிலேட்டடாக என்ன வரும் இட் இஸ் மை டியூட்டி அப்படின்னா எப்படி சொல்ல இந்த கடமை அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் என்னோட கடமை என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இட் இஸ் மை டியூட்டி அப்படின்னா இந் இட் இஸ் மை டியூட்டி அப்படின்னா இந்த நேரத்தில் இதுதான் என்னோட கடமை அப்படிங்கிற மாதிரி மை வியூஸ் அப்படின்னா என்னோட பார்வை மை வியூஸ் இதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மையுங்கிற ஸ்ட்ரோக்கு அதில் யூஇஸ் ஆட் பண்ணால் போதும் ஆன் திஸ் சப்ஜெக்ட் ஆன் திஸ்ஸுக்கு வந்து அதிலே நீங்கள் எஸ் ஆட் பண்ணி பீ கொடுத்துக்கலாம் ஆன் திஸ் சப்ஜெக்ட் ஆன்
அப்புறம் டெல்லிங் எஸ் டெல்லிங் எஸ் பார்த்தோன்னா இப்போ மேக்ஸிமம் டெல்க்கு அப்புறமே ஏஎஸ் யூஎஸ் தான் வரும் ஏஎஸ் வராது டெல்ஸ் எஸ்ன்னு வரலாம் டெல்லிங் எஸ்ன்னு வரலாம் வேற என்ன வார்த்தை நிறையா இருக்குது டெல்லிங் பை த பீப்புள் வராது டெல்லிங் எஸ்ன்னு வரும் டெல்லுங்கிற ஸ்டோக் எழுதி அஸ்ஸுங்கிற ஸ்டோக்கை டிசைன் பண்ணி எழுதுனா போதும் அப்போனா நீங்கள் நேபு வச்சுக்கணும் ஓகே கிவ்ஸஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே கிவன் எஸ் டெல்லிங் எஸ் இந்த ஒரு ஐடியா வரணும் நான் இப்போ அஸ்து எங்கெங்கே வரும்னு கேட்டேன் அப்படின்னா இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் இப்போ என்ன அர்த்தம் அவங்க டெல்லிங் எஸ் அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போனா அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தட் திஸ் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா தட் இஸ் திஸ் அது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் உங்களுக்கு வித் வித் ஆஸ் இன் கன்ஃபியூஷன் ஆனது அப்படின்னா அப்போ மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் தனியாக எழுதிக்கலாம் பட் கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது சீனியர் பொறுத்த வரை மீனிங் கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ண பாருங்கள் தேட் அப்படின்னா என்ன மாதிரி வரும்னு சொல்லிட்டு இது நிறையா மீனிங் வரும் ஒவ்வொரு இடத்த பொறுத்து வரும் என்ற என்றுன்னு கூட வரும் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் பார்த்தோன்னா இப்படி வரும் பட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேட்டுக்கு அந்த அந்த அது அப்படின்னு மாதிரி கூட வரும் ஸோ இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க தட் திஸ் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா இந்த கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வராங்க இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இஸ் வெரின்னு வந்தாலே என்ன பண்ணலான்னா வெர்ற வந்து டபுள் பண்ணலாம் வெர்ற வந்து டபுள் பண்ணால் வெரி மச்னு அர்த்தம் நார்மலாக வெரிங்கிற ஸ்ட்ரோக்கு வெரி மச் வந்ததுன்னா வெர்ற டபுள் பண்ணலாம் இஸ் வெரி மச் அப்படின்னா இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா அதில் இஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் அதில் ஸ்டெடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தனியாக வெரி மச் வந்தேன்னா வெர்ற மட்டும் டபுள் பண்ணிக்கலாம் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்ட் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போதே பிஃபோர் வேர்டு பாருங்கள் எதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காங்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் அவ்வளோதான் எந்த பாயிண்ட் அவுட் தட் பாயிண்ட் அவுட்னால என்னது சுட்டி காட்டுறது இது அவங்க சுட்டி காட்ட போகிறாங்க இந்த பாயிண்ட் அவுட் தட் இந்த வெல்ஃபேர் ஆஃப் லேபர் இந்த வெல்ஃபேர் ஆஃப் லேபர் லேபர்னா யார் தொழிலாளி அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்க வெல்ஃபேர்னால என்னது அவங்களுக்கு ஏதாவது புதுசாக நம்ம கொடுக்கறது வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஸ்கீம் படிச்சிருப்போம் அது அக்யூரேட் மீனிங் எப்படி சொல்லலாம் இந்த வெல்ஃபேர் ஆஃப் லேபர் அப்படின்னா அந்த தொழிலாளர்களுக்கான ஒரு சலுகை மாதிரி அதாவது நம்ம ஊக்குவிக்கிற மாதிரி அதோட ஒரு எப்படி சொல்ல வெல்ஃபேர் ஆஃப் த லேபர் உமன் வெல்ஃபேர் சைல்டு லேபர் வெல்ஃபேர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ ஆம் வெரி சாரி டு பாயிண்ட் அவுட் தட் ஐ ஆம் வெரி சாரி அப்படின்னு வந்ததுன்னா ஐ ஆம் வெரி சாரி அப்படின்னா என்ன ஐ ஆம் வெரி அப்படின்னாலே ஐ ஆம் வந்து டபுள் பண்ணிக்கணும் ஐ ஆம் வெரி சாரி ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி வெரி டபுள் பண்ணிக்கலாம் இது ஐ ஆம் ஷுயர்னு எடுக்க மாட்டோம் ஐ ஆம் ஷுயர்னு எடுக்க மாட்டோம் ஐ ஆம் ஷுயர் த ஐ ஆம் ஷுயர் தட் எடுக்க மாட்டோம் ஐ ஆம் ஷுயர் வந்தாலும் ஐ ஆம் டபுள் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த இடத்துல சாரி வரும்போது ஐ ஆம் ஷுயர் சாரின்னு வராது கண்டிப்பாக வராது அந்த இங்கிலீஷ் நாலேஜ் நம்ம கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதுவுமே நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க ஐ ஆம் வெரி சாரி டு பாயிண்ட் அவுட் தட் ஸோ இதை சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அல்லது இதை சொல்ல எங்களுக்கு சொல்ல முடியல மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போனா டு பாயிண்ட் அவுட்டுனாலே சுட்டி காட்டுறது அவ்வளோதான் அப்போனா இந்த இடத்துல என்ன வரும் கண்டிப்பாக அதாக வரும் ஐ ஆம் வெரி சாரி டு பாயிண்ட் அவுட் தட் நெக்ஸ்ட் டே ஹேஸ் ஹேஸ் நாட் பீன் ஹேஸ் நாட் பீன் அப்படின்னா ஹேஸுங்கிற ஸ்ட்ரோக்கு நாட்டு பீனு ஜாயின் பண்ணிடணும் எம்ப்ளாயர்ஸ் எம்ப்ளாய் ஸ்ட்ரோக்கு அதில் இருஸ் ஆட் பண்ணால் எம்ப்ளாயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது இப்போ தான் தேர்ட் பேஜே வரவங்களா நெக்ஸ்ட்டு த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த வேரியஸ் லெஜிஸ்லேஷன் இது எப்போவுமே ஜாயின் பண்ணிக்கணும் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஃபுல் ஸ்ட்ரோக் எழுதவே கூடாது பெனிஃபிட்னு வந்தாலே நீங்கள் பிஎன்எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெனிஃபிட்ஸ் அதனால் இதில் நீங்கள் எஃப் கூட ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் தவ ஒமிட் பண்ணணும் பெனிஃபிட்ஸ்க்கு அப்புறம் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த வரும் அது மாதிரி வேரியஸுக்கு முன்னாடியுமே ஆஃப் த வரும் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த வேரியஸ் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் இது எடுத்தோடனே மக்க பண்ண முடியலனா மீனிங் பாருங்கள் என்ன சொல்ல வராங்க லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அதுக்கான சட்டங்கள் அப்போனா பல சட்டங்கள் வேரியஸ் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் ஸோ பல விதமான சட்டங்கள் கொடுத்து அதனால் பல உபயோக
by this house அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க இந்த சபை பைனால எதுக்கு மீனிங் வரும் ஆளுங்கிற மாதிரி மீனிங் வரும் ஸோ அப்படின்னா இது பிஃபோர் வேர்டை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக பையன் வந்தாலே அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு பாஸ்டன்ஸ் வரும் மேக்ஸிமம் வரும் தே ஆர் ரியலி தே ஆர் ரியலி அப்படின்னா தே ஆருக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் தெரு மட்டும் ஆட் பண்ணால் தே ஆறு அதில் எல் ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா ரியலி எல் ஆட் பண்ணி இ கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரியலின்னு அர்த்தம் ஸோ ரியலிங்கிற ஸ்ட்ரோக்கோ ஃபுல் ஸ்ட்ரோக் எழுதாதீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி எழுதிக்கலாம் தே ஆர் ரியலி அதே மாதிரி தே ஆர் நாட் தே ஆர் கூட என்ன வேர்டு வந்தாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தே ஆர் நாட் வெரி ஹாப்பி தே ஆர் நாட் வெரி ஹாப்பிக்கு என்ன பண்ணுறோம் வெரி கூட பி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் தே ஆர் வெரி ஹாப்பி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் அக்யூரஸி வேணும் அப்படின்னா ஹச்சுக்கு நம்ம அந்த ஒரு டாட் மாதிரி கொடுப்போம் இல்லைங்களா ரெண்டு டாட்டு ஹாப்பி இப்படி கொடுக்கணும் அப்படிலாம் கொடுக்க தேவையில்லை வெரி ஹாப்பி அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் சீனியர் பொறுத்தவரை ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா ஒன்ஸ் வெளியே போய்ட்டு உள்ளே வாங்க கிளியராக இருக்கும் ஹாவ் நோ டவுட் ஹாவ் நாட்டு ஸோ இவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் இந்த இடத்துல மெசேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் எனக்கு பர்சனலாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம பர்சனலாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளாஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும் இப்போ நான் இங்கே சொல்லியிருக்க இதே டவுட் தான் நீங்கள் அகைன் கேட்பீங்க இப்போ அந்த டவுட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நாளை கிளாஸில் வந்து கேட்பீங்க வெரி ஹாப்பி எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த டைம் இந்த ஒரு நேரத்தில் வந்து நம்ம இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்கல கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டவுட் வரும் ஃபஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க இந்த விஷயத்தை நம்ம ஏற்றுக்க பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த டவுட்டை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஏ ஃபேக்ட் அப்படின்னா ஏங்கிற ஸ்ட்ரோக்கு ஈக்ட்டு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே யாருமே மைக் ஆன் பண்ண வேண்டாம் மியூட் பண்ணுங்க யாருமே எக்காரத்தை கொண்டு நீங்க மைக் ஆன் பண்ணவே வேண்டாம் நான் மைக் ஆன் பண்ணுங்க ரீட் பண்ணும் போது மட்டும் நீங்க ஆன் பண்ணா போதும் இடையில நீங்க ஆன் பண்ணவே வேண்டாம் அது டைமே ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகுது அது ரொம்பவே நமக்கு ரெக்கார்டிங் கேட்கும் போது யூஸ்ஃபுல்லாகவே இல்லை ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஃபீஸ் போறாங்க ஸோ உங்க ரெக்கார்டிங் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மற்ற எல்லா டவுட்டுமே நீங்க எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் வருதோ அதை சென்ட் பண்ணுங்க அதுவுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிடுச்சு சில எதுக்கு நாங்கள் இவ்வளோ ஒரு வேர்ட்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடு வந்துடும் இப்படி எழுதணும் அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் ஸ்பீடு வந்துடும் ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ எஃபோர்ட் கொடுத்துருக்கோம் இவ்வளோ எஃபோர்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் அதை எப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸஸ் கொண்டு போகலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் கோஆப்ரேட் பண்ணுறீங்களோ அதை விட நாங்கள் பெஸ்ட்டாகவே எங்களால் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் கைடன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறத பொறுத்து தான் இருக்கு அதான் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பீடை ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இப்படியே கொண்டு வந்துடலாம் இதனால் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வருமா கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக வராது இப்போ நான் கொடுக்குற ஸ்டோக் எதுவுமே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனே வராது கன்ஃபியூஷன் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து என்கிட்ட இருக்கு ஏன்னா எல்லாமே நாங்கள் பார்த்து பார்த்தா ப்ராக்டிஸ் பண்ணது இது எல்லாமே எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் ஒரு ஸ்பீடை எவ்வளோ டைம் எழுதுறீங்கன்னே எங்களுக்கு தெரிய தெரியல மேக்ஸிமம் அதிகபட்சம் பத்து டைம் தான் எழுதுறீங்க இல்லைனா இருபது டைம் எழுதுறீங்க இதுவும் கூட கிடையாது நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படி தான் சொல்கிறீங்க அப்படி சொல்லும் போது எங்களுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்பீடை எடுத்து நாங்கள் மினிமம் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஆகுது எழுதுவோம் அப்பயுமே எங்களுக்கு ஸ்பீடு வராது ஏன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் எழுதும்போது ஃபுல்லாகவே ஃபுல் ஸ்டோக்கு தான் எழுதியிருந்தோம் ஜஸ்ட்டு ஜூனியருக்கான ஷார்ட் கட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸ்பீடே வராது பட் அகைன் அண்ட் அகைன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஐடியா வந்துடும் ஓகே இந்த வேர்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த வேர்ட்ஸ் தான் வரும் இந்த இடத்துல நம்ம ஆஃப்டர் கொடுக்க தேவையில்லை இந்த இடத்துல டூங்கிற ஸ்டோக் எழுத தேவையில்லை இந்த இடத்துல நம்ம ஃபில்ஃபில் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஐடியா வரும் அதை நம்ம உள்வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி
அப்ளை பண்ணலாம் கான்ஃபிடென்ட்டாகவே இந்த ஸ்டோக்கை நீங்கள் உள்ளே வந்து இறக்கலாம் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மேம் டிக்டேஷன் கொடுக்கலாம் இல்லது நீங்களே ஆடியோ கேட்டு எழுதலாம் ஆடியோ கேட்டு எழுதும் போது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த வெல்ஃபேர் ஆஃப் லேபர் இப்படி தான் நம்ம கைக்கு வரும் இப்படி வந்துருச்சு நான் இப்படி எழுதிட்டேன் அப்படின்னா டக்குனு இதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க எந்த வெல்ஃபேர் ஆஃப் லேபர் எனக்கு ஷார்ட் கட் தெரியும்னு சொல்லிட்டு இதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு இதை எழுதுங்க இப்படி எழுதும் போது அடுத்த வேர்டு வந்து ஒமிட் ஆகும் பரவாயில்ல நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ரெக்யூர்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு தேவை என்னது இந்த மந்த் வந்து நம்ம ஷார்ட் கட்டை அப்ளை பண்ணுறது தான் நம்மளோட தேவை இது நீங்கள் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதே நல்லா பண்ணணும் வீட்டில் நம்ம ஆடியோ கேட்டு எழுதும் போதே நல்லா பண்ணணும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் காப்ரேட் பண்ணுறக்கான டைம் எங்கே முடிஞ்சது மார்ச் மந்த்லேயே முடிஞ்சது இந்த மந்த் என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஆடியோ கேட்டு எழுதுறதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கேற்ற அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளாஸுமே போகும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஆப்ரேட் இன்னுமே நான் வீக்காக இருக்கேன் அப்படின்னா மினிமம் மேக்ஸிமம் எல்லாமே த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க போதும் மேக்ஸிமம் காப்ரேட் பண்ணுற த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஆடியோ கேட்டு எழுதுறது தான் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படி ஆடியோ கேட்டு எழுதும் போது ஃபுல் ஸ்ட்ரோக் வருதா டக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டே இருங்க இப்போ தேட் திஸ் ஹவுஸ் இப்படி வருதா டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எழுதுங்க அதாவது ஷார்ட் கட்டை உள்ளே இறக்குங்க இப்படி எழுதும் போது அடுத்த வேடு ஒமிட் ஆகும் அது ஒமிட் ஆகணும் ஒமிட் ஆனாலும் ப்ராப்ளமே கிடையாது நம்மளோட ரெக்யூர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த மந்த் வந்து ஷார்ட் கட்டை உள்ளே கொண்டு வர்றது தான் ஏன்னா எல்லாருமே ஃபுல் ஃபுல் ஸ்ட்ரோக் எழுதுறீங்க ஃபுல் ஸ்ட்ரோக் எழுதியுமே ஸ்பீடு கொண்டு வர முடியும் பட் நீங்கள் எழுதுகிற நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸில் கொண்டு வர முடியாது கண்டிப்பாக கொண்டு வர முடியாது நம்ம வந்து ஆடியோ கேட்டு உங்களுக்கு அந்த ஷார்ட் கட்டை கொண்டு வர அளவுக்கு நீங்கள் எழுதலாம் அப்படி எழுதும் போது உங்களுக்கே தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு ஸ்பீடில் இதோட டிஃப்ரெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் டுவெண்ட்டி வேர்ட்ஸுங்கிறது நீங்கள் ஈஸியாகவே கொண்டு வர முடியும் பர்டிகுலர் இந்த மந்த் வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னா நான் கொடுத்துக்கிற ஷார்ட் கட்டு அது ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஸ்பீடு அது மட்டும் தான் உங்களால் எழுத முடியும் அன்னோன் ஸ்பீடை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களால் வராது பட் இந்த மந்த்து இது போதும் புக்கில் இருக்க பேசேஜ் ஓகே செவன் மினிட் நம்மளால் கொண்டு வர முடியுமா இது போதும் ஸோ அது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கேட்குறீங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்கியூஸே கேட்காதீங்க நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் கேட்குறோம் அப்படின்னா அது நம்மளோட சக்ஸஸ் வந்து கீழே கொண்டு போகிறோன்னு அர்த்தம் ஸோ ஓகே ரொம்ப பேச வேண்டாம் ஸோ இந்த ஸ்பீடு வந்து நம்ம டிக்டேஷன் கொடுக்கலாம் இப்போ எழுதி பாருங்கள் ஸோ ரெடியாக இருந்துக்கோங்க இந்த ஸ்பீட் வந்து டிக்டேட் கொடுக்கலாம் எப்படி எழுதுறீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் எல்லாருமே ரெடியாக இருந்துக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு செவன் மினிட் மட்டும் கொடுக்கலாம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் டென் மினிட் கூட ஆகலாம் நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரியே டிக்டேஷன் கொடுக்குற ரெடியாக இருந்துக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரெடியாக இருந்துக்கோங்க ஸ்டார்ட் இங்கிலீஷ் ஷார்ட் அண்ட் சீனியர் ஜான்வரி நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் மிஸ்டர் சேர்மேன் ஐ ஹாவ் கிரேட் ப்ளஷர் இன் டேக்கிங் பார்ட் இன் த டிஸ்கஷன் ஆன் த லேபர் டிமாண்ட் the honorable minister while moving the demand has given us a picture of the steps taken by the government to improve the conditions of the workers in a large number of factories workshops and other establishments in this state the policy note circulated by him gives us valuable information on the demand many honorable members have also referred to the various points in it it is now my duty to refer to my views on this subject the government have no doubt passed many legislations to help the workers the minister has been telling us that this government is very much interested in the 
welfare of labor but in actual practice i am very sorry to point out that labor has not been getting a fair deal from the employers the benefits of the various legislations passed by this house have not reached the workers for whom they are really intended they are not very happy today that is a fact and nobody can deny it what is the reason for the present state of affairs who is responsible for it in my view the officers of the department are not able to enforce effectively the rules and regulations meant for the welfare of labor somehow or other there is a feeling that the officers are very much inclined to favor the employers as against labor this is not a correct attitude to be taken by them after all they are in the department to protect the interest of labor as per the rules they should be bold enough to enforce the rules without fear or favor i am sure the government and people will also appreciate them if they do it it is my duty to take this opportunity to make an appeal to the employers a yeah, contented labor is really a yeah, source of strength and profit to any organization this is a yeah, well known fact and the employers also know it still they do not willingly come forward to treat the workers well and pay them decent and fair wages they must realize that because of the hard work put in by the workers they are able to run their organizations successfully and profitably so it is their duty to treat them well it is very necessary that they should be provided with the elementary amenities in the matter of health education accommodation etc when these are provided to the workers the employers can rest assured that they will respond very well which will ultimately be beneficial to the employers now i would like to say a few words about the thousands of men and women employed in the building construction industry at present they are working under deplorable conditions they do not get decent wages they do not have security of service 
and they are not given compensation when they meet with accidents while engaged in the work moreover they do not get work on all the days of the month it is the duty of the government to take a sympathetic view of the plight of these unfortunate workers and bring forward measures to uplift their conditions as well there are many workers in various other industries such as bd cinema etc as i have no time to refer to the difficulties of those workers which are also equally bad i request the government to issue instructions to the officers to help the workers in whichever industry they may be employed with these words i resume my seat thank you letter from the branch manager vincent and company salem to the manager messrs murugan agencies erod dear sir we are in receipt of your letter of the first instant and thank you for the order that you have sent with it we have gone through your order and find that you require a large number of chairs tables and benches for one of your old customers we are sorry you have not mentioned the size and the material to be used for these items you have also not indicated the time within which you accept as to supply them we enclose a copy of our catalog of the various articles that we manufacture you can go through it ascertain from your customer and furnish as the details we require in the previous paragraph on receipt of your reply we shall arrange to manufacture these items and dispatch them within 6 to 8 weeks we have been supplying these articles to a large number of our customers in this state as well as in the neighboring states of kerala andhra pradesh and karnataka we have received reports from all of them that they are fully satisfied with our articles we are also informed that there is a continuous demand for these articles in their respective regions we hope and trust that your customers will also have the same satisfaction we assure you of our dependable services at all times yours faithfully stop ஓகே இப்போ எப்படி எழுதுனீங்க சேட்டில் மட்டும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஓகே சூப்பர் ஸோ எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் 
அப்படி கமெண்ட் பண்ணா தான் உங்களுக்குமே கிளாஸ்ல வந்து ஒரு எங்கேஜ்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்ல அப்படின்னா நம்ம எங்கேயோ டிஸ்கனெக்ட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே கொஞ்சம் கனெக்டடாகவே இருங்க ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டோம் அப்படின்னா மற்றவங்க பண்ணட்டோம் நம்ம சைலண்டாக இருப்போம்னு இருக்காதிங்க அது ஒரு நல்லதே கிடையாது ஸோ இருந்தாலுமே நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நிறையா கற்றுக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஓகே ஸ்டாஃப் நம்ம இருக்கணும் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஸ்டாஃப் வந்து ஏதாவது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அவங்களை வந்து அப்ரிசியேட் பண்ண பழகணும் இது நான் எனக்காகன்னு சொல்ல வரல இருந்தாலுமே உங்களுக்காக யாராவது ஒன்று கொடுக்குறாங்க ஸோ சம்திங் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலுமே பரவாயில்ல லைஃப்லேயுமே சரி உங்களுக்காக யாராவது ஒருத்தவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்ரிசியேட் பண்ண பழகணும் அப்படி அப்ரிசியேட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அடுத்த விஷயமே அவங்க கொடுப்பாங்க அது எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா யாராவது சின்ன ஹெல்ப் பண்ணாலுமே நீங்கள் அதை அப்ரிசியேட் பண்ண பழகணும் ஒரு தேங்க்யூ சொல்ல பழகணும் இந்த மாதிரி பழகிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஹேபிட்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை எந்த ஒரு எக்ஸாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் மட்டும் கிடையாது நம்மளோட ரெகுலர் ஹேபிட்டுமே உங்களுக்கு வந்து பாஸ் பண்ண வைக்கும் ஸோ எல்லா பிளெஸ்ஸிங்ஸுமே உங்களுக்கு இருந்தால் தான் பாஸ் பண்ண முடியும் அதனால் கொஞ்சம் மெச்சூராக இருங்க எப்படிலாம் இருக்கணுமோ அப்படிலாம் இருந்துக்கோங்க ஸோ கிளாஸ்மே ரெகுலராக வாங்க இனிமேல் உங்களுக்கு எயிட் டு நைன் கிளாஸ் இருக்காது மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு செவன் மினிட்ல தான் கிளாஸ் போகும் மேம் நாங்கள் செவன் மினிட்டே கொடுக்க சொல்லிட்டோம் உங்களுக்கு ஸ்லோவான ஸ்பீடு டிக்டேஷன் அப்படின்னா ஈவினிங் கிளாஸ் கொடுக்கலாம் கன்ஃபார்ம் நீங்களுமே செவன் மினிட் வந்து எழுத முடியும் அது நான் கேரண்டி கொடுக்குறோம் கரெக்டாக சொல்கிற ஒர்க் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ டைமு இப்போ செவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் கேட்குற டவுட் என்னங்கிறத மட்டும் நான் இப்போ கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் ஸோ வித்தவுட் ஃபியர் அண்ட் ஃபேவர் வித் அவுட் அப்படின்னா நான் எப்படி ஃபாலோ பண்ணேன்னு பாருங்கள் வித்து ஸ்ட்ரோக்கு வித் அவுட் அப்படின்னா உள்ள டாட் கொடுத்துக்குவேன் வித் அவுட் வித் அவுட் ஃபியர் ஆர் ஃபேவர் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் டாட் கொடுக்க தேவையில்லை ஏன்னா வித் ஃபியர் ஆர் ஃபேவர்னு வராது வித் அவுட் ஃபியர் ஆர் ஃபேவர்னு தான் வரும் ஸோ அப்படின்னா என்னது வித் அவுட் அப்படின்னா என்னது வித் அவுட் அப்படின்னா ஃபியர் ஆர் ஃபேவர் அப்படின்னா ஸோ எந்த விஷயத்தையும் நம்ம பயப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பயப்படவும் கூடாது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒத்துழைச்சு நம்ம ஃபேவராகவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வித் அவுட் ஃபியர் ஆர் ஃபேவர் அதான் இதோட மீனிங் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு ஸ்பீல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது எப்படி சொல்ல அதிகாரிகள் வந்து இப்போ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா லேபருக்கும் எம்ப்ளாயர்ஸுக்கும் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எம்ப்ளாயர் அப்படின்னா இங்கே யாரை மெயின்டைன் மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முதலாளியை வந்து சொல்ல வராங்க இந்த ஒரு பேசேஜில் வந்து முதலாளியை சொல்ல வராங்க லேபருங்கிறது தொழிலாளி அதாவது லேபருக்கு வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே கிடைக்கல அவங்களுக்கு இருக்கிற சேலரி அதாவது வேஜஸ் சேலரியுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏத்தார் போல இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அவங்களுக்கு எதுவுமே ஃபேவராக இல்லை அது என்ன மாதிரி வேலையெல்லாம் சொல்கிறாங்க நார்மலாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எப்படி சொல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுமே சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பில்டிங்லாம் கட்டுறாங்க சடனாக அவங்களுக்கு ஏதாவது விபத்து ஏற்பட்டது அப்படின்னா அவங்களுக்கான காமன் சீசன் எதுவுமே கிடைக்கிறதில்ல அவங்களுக்கான இழப்பீடு எதுவுமே கிடைக்கிறதில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி லேபரோட அந்த ஒரு டிமாண்டை தான் வைக்கிறாங்க லேபரோட கோரிக்கையை தான் வைக்கிறாங்க லேபரோட டிமாண்டில் லேபரோட கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க யாருக்கு அகேன்ஸ்டாக எம்ப்ளாயர்ஸுக்கு அகேன்ஸ்டாக முதலாளிக்கு அகேன்ஸ்டாக பட் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஆஸ் பர் ரூல்ஸ் படி அவங்க ஃபாலோ பண்ணாமல் முதலாளிக்கு ஃபேவராக இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்காதீங்க நீங்கள் வந்து தைரியமாக லேபருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து அதுதான் இந்த இடத்துல ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்பீச் தான் நம்ம இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதனால தான் உங்களுக்கு அந்த அக்காமடேஷன்ஸுங்கிற வார்த்தை நிறைய வார்த்தை வந்து உங்களுக்கு வருது ஸோ அப்படின்னா என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் உள்வாங்க பழகணும் அதனால தான் உங்களுக்கு ஆன் த டிமாண்ட் அப்படின்னா ஞாபகம் வரும் இல்லை அப்படின்னா டக்குன் மென்ட்டு போட்டோம் அப்படின்னா இது என்னவா ஸ்டோக்னாலுமே கன்வெர்ட் ஆகலாம் அந்த எக்ஸாம் டயத்தில் இது உங்களுக்கு வில் நாட்டாக கூட தெரியலாம் எதுவானாலும் கூட தெரியலாம்
ஜஸ்ட் பாருங்க இப்ப நான் கொடுத்துருக்கிற ஃப்ரேஸ் வந்து உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கும் நம்ம அதை டேரக்டா டிக்ஷனரி போட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு மீன் பண்ணும் அந்த மீனிங்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது ஜஸ்ட் இதை ரீட் பண்ணி பாருங்க என்ன கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்த ஒரு ஃபஸ்ட் பேராகிராப் மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க ஐ ஹாவ் கிரேட் பிளஸ்டர் என் டேக்கிங் பார்ட் இன் த டிஸ்கஷன் ஆன் த லேபர் டிமாண்ட் இங்கிலீஷ் பொறுத்தரை எப்படி வரும்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபார்மேட் தெரியும் சப்ஜெக்ட் வெறுப்பு ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் தமிழில் ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் வரும்போது லாஸ்ட்டில் இருந்தால் வரும் இப்போ தமிழில் ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் பொறுத்தவரை சென்டென்ஸ் எப்படி மீன் வரும்னா த்ரீ டூ ஒன் தான் ஃபார்ம் வரும் அப்போனா இங்கிலீஷ் பொறுத்தவரை எப்படி ரீட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் இருந்தால் முன்னாடி வரணும் ஆன் த லேபர் டிமாண்ட் அப்போனா தொழிலாளர்களோட அந்த ஒரு கோரிக்கையை இந்த டிஸ்கஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்போனா இந்த டேக்கிங் பார்ட் இந்த டிஸ்கஷன் அப்படின்னா தொழிலாளர்களோட கோரிக்கையை எடுத்து இந்த இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷ் பொறுத்தவரை நீங்கள் மீனிங் அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுத பழகணும் ஸோ அப்படினா இந்த இடத்துல இந்த ஐஆ கிரேட் ப்ரெஷர்னா ஓகே ஒரு ஹாப்பியாக இருக்குது இன் டேக்கிங் பார்ட்னா எடுத்துக்கிறது என்னதை எடுத்துக்கிறாங்க இந்த டிஸ்கஷன் நான் வந்து லேபர் டிமாண்டு லேபரோட கோரிக்கையை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இந்த டாப்பிக் நான் எடுத்துக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் சொல்கிறா சேர்மேன் சொல்கிறாங்க ஐயிங்கிறது யார் டினோட் பண்ணுது ஐயிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ப்ரொனோனாக இருக்கும் அது வந்து இங்கே உங்களுக்கு சப்ஜெக்டுங்கிறது இந்த இடத்துல சேர்மனை குறிக்குது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இதெல்லாமே ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களோட கெரியருமே டெவலப் பண்ணலாம் எக்ஸாமே ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் இந்த ஹானரபிள் மினிஸ்டர்னா யார் ஹானரபிள்னா மாண்பு மிக மினிஸ்டர்னா யார் அமைச்சர் வைல் மூவிங் த டிமாண்ட் ஸோ டிமாண்டை பற்றி சொல்லும்போது ஹேஸ் கிவன் ஹஸ் ய பிக்சர் ஆஃப் தி ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை த கவர்மெண்ட் டு இம்ப்ரூவ் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் இன் ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் அண்ட் அதர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் இன் திஸ் ஸ்டேட் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட்டில் இருந்தால் முன்னாடி எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாநிலத்தில் அதாவது இந்த ஸ்டேட்டுங்கிறது இந்த மாநிலம் இந்த மாநிலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வராங்க இன் ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆமாம் அதாவது இன் ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் அப்படின்னா அதிகப்படியான அதிகப்படியாக ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் ஷாப்பில் மற்ற நிறுவனங்களில் வேலை பார்க்குற ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸோட கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு கண்டிஷன்ஸை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறக்கு அரசாங்கம் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுக்குது அந்த ஸ்டெப் எடு அந்த எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸை நாங்கள் உங்களுக்கு பிக்சர் மூலமாக கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க கொடுத்து அந்த டிமாண்ட்லாம் முன் வைக்கிறாங்க அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இதை இப்படி புரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் மீனிங்கை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஒர்க் ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அதர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னா என்ன சொல்கிறோம் நிறுவனம் பல நிறுவனங்களில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட ஒர்க்கர்ஸோட கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் பற்றி தான் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அதாவது ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் டேக்கன் பை த கவர்மெண்ட் டு இம்ப்ரூவ் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸோட கண்டிஷன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அதுதான் இந்த இடத்துல அவங்க எப்படி சொல்ல படம் போட்டு காமிக்கிறாங்க ஹேஸ் கிவன் ஹஸ் ஏ பிக்சர் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ் ஹேஸ் கிவன் ஹஸ் ஏ பிக்சர் அவ்வளோதான் சென்டென்ஸ் இங்கே முடியுது கிவன் ஹஸ் ஏ பிக்சர் ஆஃப்டர் ஸ்டெப்ஸுங்கிறது அடுத்து வருது பட் ஜாயினிங் வேர்டுனால இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் சொல்ல வராங்க இந்த பாலிசி நோட் அப்படின்னா அதோட பாலிசினா என்னது கொள்கை குறிப்பு அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் சர்க்குலேட்டட் பை ஹிம் கிவ்ஸ் அஸ் வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப்டர் டிமாண்ட் ஸோ அவங்க கொடுத்த அந்த அதுக்கான ஒரு மெட்டீரியல் மாதிரி கொடுக்குறாங்க பாலிசி நோட் மாதிரி அதனால் அதுக்கான ஒரு முறையீடு சம்திங் அப்படி சொல்லலாம் கொடுக்குறாங்க அதில் வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அந்த டிமாண்டோட முக்கியமான தகவல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க many honorable members so pala uripinargala enna pandranga have also referred to the various points in it avungulume oru sila point me avangaloda paarvaiki kudukranga it is my duty to refer to my views on this subject so indha oru subject ku avungaloda kadamaye correct ah seiyano abingra ma adha ivungaloda paarvila my views abina ennoda paarvila ennoda kadamaye correct ah seiyren abingra maari kuduthirukanga inge kuduthirukanga paarenga indha vishayathil enada karuthukalai kurippiduvathu ippodhu en kadamai அப்படினா இட் இஸ் நவ் மை டியூட்டி அப்படின்னா இப்போது என் கடமை நவ்னாலே இப்போது கரண்ட் இட் இஸ் நவ் இட் இஸ் நவ் மை டியூட்டி அது மாதிர
அப்படி அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா ரெக்கார்டிங் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ப்ராக்ரஸ் ஷீட்டுமே மேக் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல ஸோ ப்ராக்ரஸ் ஷீட் எப்படி ரெடி பண்ண சொன்னோம் இதுதான் நம்மளோட எவாலுவேஷன் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு இதில் தான் நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட டேட் எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மெயினே என்னென்னா கிளாஸ் தான் கிளாஸ் நம்ம அட்டன் பண்ணோமா இல்லையா லைவாக ரெக்கார்டாக நெக்ஸ்ட்டு மிஸ்டேக்ஸு ஸோ மிஸ்டேக்ஸ் பொறுத்தவரை நம்ம இப்போ ஆஃப் ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு மிஸ்டேக்ஸ்ன்னு கூட நோட் பண்ணிக்கோங்க போதும் மிஸ்டேக்ஸ் எத்தனை அதோடய ரிவ்யூ மட்டும் உங்களுக்கு கொடுங்க ஓகே இன்னைக்கு நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கோம் இன்னைக்கு எவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் கொடுக்கலான்னு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் ஸ்டார்ஸ் வந்து ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க ஃபைவ்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்கலான்னு சொல்லி கொடுங்க அது மட்டும் நீங்கள் இது ஒரு ஸ்கோர் கார்டு மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸ்கோர் கார்டு மாதிரி கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது நாங்கள் பிடிஎஃபாக போட்டு கூட கொடுக்கலாம் இருந்தாலும் நீங்கள் இப்போ ரஃப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு மந்த்துக்கு இருக்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு பேப்பரில் எழுதி ஒரு ஏஃபோ ஷீட்டில் எழுதி கூட எங்கேயாச்சும் சுவரில் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க பேஸ் பண்ணிட்டு இதை நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கே ஒரு நாள் தோணும் இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டுமே பண்ணல அப்படின்னா அடுத்த நாள் பண்ண தோணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த நாள் ஹோம்ஒர்க் டெய்லி நம்ம பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு வீக்லி ஃபைவ் டேஸ் கிளாஸ் முடிஞ்சதும் ரெண்டு நாள் லீவ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு நாள் லீவில் நம்ம மிஸ் பண்ண கிளாஸுக்குலாம் ரெக்கார்டிங் பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் நம்ம ரேண்டமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது அதிகமாக பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஓவர் திங்கிங்லேயே எல்லாமே மிஸ் பண்ணிடுவோம் அதனால் அப்படி பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி பண்ணுங்கள் இந்த டேட் போட்டு நீங்கள் ஏப்ரல் ஃபோர் அப்படின்னா நீங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம் லைவ்னால் லைவ் டிக் பண்ணிக்கோங்க லைவை நீட்டாக டிக் பண்ணிட்டு மிஸ்டேக் எவ்வளோ வந்தது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் மிஸ்டேக்குங்கிறது நீங்கள் ட்ரான்ஸ் பண்ணால் ட்ரான்ஸ்ஃபோட மிஸ்டேக் எழுதுங்க ட்ரான்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரோக் எழுதிட்டு காப்பரேட் பண்ண ஸ்ட்ரோக்கோ அல்லது ஆடியோ கட்ட எதையாவது நம்ம ரீட் பண்ணியிருப்போம் ரீட் பண்ணதோ உங்கள் ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அகைன் அதை புக்கில் செக் பண்ணிட்டு அதில் மிஸ்டேக் வரதை இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் எல்லா காலமுமே ஃபுல் பண்ணுங்கள் உங்களோட ரிவ்யூமே கொடுங்க இது மொத்தமாக முப்பது நாள் வந்ததுமே எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் அதை பொறுத்து நான் உங்களுக்கு ப்ரைஸஸ் எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக அதோட ப்ரைஸ்லாம் நீங்கள் வாங்கணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் வந்து மேற்கொள்ளணும் ஓகேப்பா தமிழ் கிளாஸோட டைமிங்லாம் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆயிரும் ஸோ நாளைக்கே சேஞ்ச் ஆயிரும் ஓகே பண்ணி கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் ரெகுலராக இந்த மாதிரி வாங்க வராதவங்களை ஃபுல்லாகவே நாங்கள் லெஃப்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் மெயினாக இருக்குது இவ்வளோ தரம் எஃபர்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இல்லை ஒரு பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்க்யூஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஓகே சூப்பர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீங்கள் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் சொல்கிறதுமே ஒரு நல்ல ஹேபிட்டு தான் இது நீங்கள் லைஃப்பில் எப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்த உடனே நமக்கு எந்த ஒரு நல்ல ஹேபிட்டுமே அடாப்ட் பண்ண முடியாது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண தான் அது சின்னவங்களாக இருந்தாலும் பெரியவங்களாக இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து கொடுத்து பழகணும் இப்போ நாங்கள் கொடுக்குற ரெஸ்பெக்டில் தான் நாங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அதுவுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்களுமே கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வர முடியும் ஸோ ஓகே நீங்கள் கிளாஸ் முடிச்சுக்கல